حدیث نمبر ایک سو چار ہے ام مہات المومنین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دینا زوجہ رسول حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں کو اختیار دینے کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ابتدا کی یعنی میرے ساتھ پہلے بات چیت کی اور فرمایا میں تیرے سامنے ایک بات رکھتا ہوں تو انہیں جلدی نہیں کرنی بلکہ اپنے والدین سے صلاح و مشورہ کرنا ہے دراصل آپ کو علم تھا کہ میرے والدین مجھے آپ سے جدا ہونے کا حکم نہیں دے سکتے پھر آپ نے ان دو آیات کی تلاوت کیا نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی رونق چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں اور تمہیں رخصت کر دوں اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو جو تم میں سے نیکو کار ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا میں نے کہا میں کس چیز میں اپنے والدین سے مشورہ کروں میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو ہی چاہتی ہوں تو بات ہے امہات المومنین کا آپ کو ترجیح دینا سعید عائشہ اگر سے کم سن تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ حکمت والی تھی تو مسروق کہتے ہیں کہ مجھے کچھ خوف نہیں اگر میں اختیار دوں اپنی بیوی کو ایک بار یا سو بار یا ہزار بار جب وہ مجھے پسند کر چکی ہے میں نے ام المومنین سعید عائشہ سے پوچھا انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے ہمیں اختیار دیا تھا تو یہ کیا یہ طلاق ہو گئی یعنی یہ نہیں ہوئی مسلم کی آٹھ سو چھپن نمبر روایت ہے حق تقیر ہمارے نکاح نامہ میں بھی یہ حق موجود ہے کہ حق تقیر عورت کو سونپا جائے گا یا یہ طلاق کا حق صرف مرد کے پاس رہے گا تو اگر کوئی مرد عورت کو یہ حق دے دیتا ہے تو عورت کہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر طلاق ہو جائے گی یعنی کیونکہ وہ حق دیا جا چکا تو سعید عائشہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہم نے آپ کی زوجیت میں رہنے کو منتخب کر لیا تو آپ نے اسے طلاق وغیرہ میں شمار نہیں کیا ابن ماجہ کی دو ہزار باون نمبر روایت ہے اگلی حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اندر آنے کے لیے رسول اللہ سے اجازت طلب کی اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے آپ کی بیوی آپ کے ارد گرد بیٹھے نان و نفقہ کا مطالبہ کر رہی تھی یہ آیات نازل ہوئی اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی رونق چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں اور اچھی طرح تمہیں رخصت کر دوں آپ نے فرمایا عائشہ میں تیرے سامنے ایک چیز رکھنے کا ارادہ کرتا ہوں میں چاہوں گا کہ تو والدین سے مشورہ کر اور جلدی نہ کر انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ نے ان پر یہ آیت تلاوت کی انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں میں تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور دار آخرت کو ہی پسند کروں گی اور آپ سے گزارش کروں گی کہ میں نے جو کچھ کہا اپنی کسی دوسری بیوی کو نہ بتلانا آپ نے فرمایا جو عورت بھی مجھ سے پوچھے گی میں اسے بتاؤں گا اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف اور مشقت میں ڈالنے والا اور پریشان کرنے والا بنا کر نہیں بلکہ تعلیم دینے والا اور ثانیہ پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اگرچہ بہت سی فتوحات ہوئی لیکن گھر والوں کا خرچ تنگ رہتا تھا اور ازواج متحرات بھی عام خواتین کی طرح ضروریات تو رکھتی تھی تو آپ سے جب انہوں نے خرچ طلب کیا اور آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اگر دنیا چاہیے تو چلو دے دلا کر رخصت کر دیتے نبی کے پاس رہنا ہے تو اسی طرح سے رہنا ہے جیسے نبی رہتے ہیں اور وہ اتنا کچھ ہی دے سکتے ہیں جتنا دے سکتے ہیں تو ڈسین کر لو کہ اللہ تعالیٰ چاہیے اس کے رسول اور آخرت کا گھر یا دنیا چاہیے تو سعید عائشہ کے پاس رسول اللہ پہنچے تو انہوں نے آپ سسم کو ترجیح دی اسی طرح ساری امہات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی الحمد للہ